爱就是最底层，姥姥不爱，舅舅不疼，流落街头看百态，顺眼人生，逆眼人生。深处，生也从容，死也从容。都要捉鬼，难不难？哈哈，我自有妙计在胸，我自有。是那么回事儿，不是这这桂桂花妹子，闭嘴！你们没一个好人，都是骗子，都是骗子！我再也不相信你们的话，我再也不做你们的牺牲品了！混蛋！钱必须找到他，要不事情就闹大了。要是事情闹大了，就怪你。怎么怪我啊？啊！我告诉你，我们可以跑，但是马桂花呢？马二叔呢？首先死的就是他们。你把人家一辈子的幸福都毁了，你知道吗？我知道，我会补偿他。补偿？怎么补偿？我……哎呀，都到这个时候，咱就别吃醋了，好不好？先找人，找人要紧。吃醋？谁吃你醋啊？别自作多情了。哎呦，我说都到这节骨眼上了，咱就别打嘴架了，先把人找着再说吧。这样吧，我往西，兔子往东，你往南吧。哎，不是对。对。老太爷吉祥。啊，您吉祥。怎么麻烦你亲自接小女啊？能够接大福晋回府，是我郎志雄的荣幸啊！哈，郎队长，哎，哎，可能要让你白跑一趟了。什么意思？是这样，小女想家，想陪爹多玩两天。哟，想家也不行啊！我们大公子交代了，他和大公子是新婚燕尔，不能在外边留宿啊。老太爷，你说这……这这怎么是在外面呢？我是他爹，这是他娘家呀、啊！哎，娘家也不行，哎，现在是民国了，言论自由，要是让那些没事找事的记者们知道了，会怎么写总统的公子呢？啊，不是，在娘家有什么不好啊？爱怎么写怎么写去呗。哟，老太爷，假如您的女儿嫁给了皇上，进了紫禁城，她能够随随便便的出入紫禁城吗？嗯，那倒不行。哎，不对啊。<笑>大总统也不是皇上啊！胡说！现在是民国，嗯，大总统就是皇上。是皇上，是皇上。不过还真让你白跑一趟了。我女儿有个毛病，她睡觉的时候啊，只要睡着了，谁也别喊醒她，谁喊跟谁急。我得罪不起，要喊你替我喊去，你去。哎，不不不不不，老太爷，您都不敢去喊的话。那我怎么敢喊呢？<笑>那你说我该怎么办呢？呃，呃，要不这样，嗯、我回去跟大公子说说，看改天再来接他行不行啊？哎，行，这办法好啊！哎，哎哎，哟，天真热啊，看您一头大汗呢、啊，多保重，多保重啊！哎，你也保重啊！
。哎，好好，您您慢走，我就不送了。哎，好嘞，好嘞，好嘞。哎哎哎，好。哎，慢走。不会呀、啊，白天走的时候说是回娘家看看，一会儿就回来，怎么突然住娘家了？大公子，你们是不是拌嘴了？拌嘴？<笑>他从嫁到我们袁家，我一共跟他说了不超过三句话，怎么能拌嘴啊？那，就是他心里不乐意了。他有什么不乐意的？他敢不乐意？我觉得这事儿有蹊跷，马老二跟我讲话的时候紧张的直冒汗，死活不让我进门，连客厅都没让我进去。哦，他什么意思啊？马桂花会不会出什么意外了？老雷啊，啊，你亲自去一趟，务必把人给我接回来。大公子，啊，您既然对他没什么意思。那带不带回来又有什么呀？胡说！我娶她是看中我跟她的缘分和她的福分，但是啊，她始终还是我明媒正娶的太太，全国上下谁不知道啊？万一她要是耐不住寂寞，在外面偷个人什么的，那我这脸往哪儿放啊？大公子，您放心，她没那么大胆儿。那他为什么不回来？还让他爹把狼队长挡了架？要不这样吧，我去看看。他要是睡了呢，我就叫醒他给你带回来。可万一他要是不在，这那就把马老二给我抓回来。我倒要看看这父女俩到底玩什么猫腻。还是。桂花，早知道你那么没良心，我才不管你。桂花，别生气了，都是我不好，啊。桂花，你听我说，我张野鬼得罪了孙半成，让他少了个儿子；我又得罪了童狮子，让他煮熟的鸭子飞了。怎么说呢？也算是树敌太多吧。这次我回来，我真的不知道哪天命就没了。可是我一直在想，如果我死了，谁来照顾你和马二叔？我不想再看到马二叔在街上被童狮子欺负的那个场面，我心疼。我想。能帮你们找一个靠山。我不希望你再受人欺负，再辛辛苦苦的过生活。我希望马二叔他，他能够安安稳稳的度过一个晚年。也许这些一切都是想的太美了吧？我没想到，袁科定。是一个混蛋，我真的没想到。张一鬼，我们从小一起长大，你还不了解我吗？你以为你把我嫁入豪门，给我荣华富贵，我就快乐吗？桂花。
，我错了。张夜鬼，你太过分！桂花，你别走，你放手。让开！哎，桂花，你不能走，你得回去。凭什么？凭什么听你的？哎呀，桂花，你听我说，放手！你就是不为野鬼想想，你也得为你爹想想吧。你要是走了，你爹怎么办呢？张野鬼不是能编吗？就编一个我羽化成仙，上天享福去，不就得了吗？桂花，别赌气了，好不好？赌气？赵蓉蓉，如果你是我，你怎么想？我当然也会很生气，但是我会以大局为重。<笑>好吧，事到如今我也不瞒你了，其实我是革命党。其实我这次来北京，不光是为了帮野鬼推翻铜狮子，我是要借野鬼的手，把京城闹得天翻地覆，好让袁世凯在没有准备的情况下当上皇上，这样我们的同志就会站出来推翻他。维护共和，你说的这些东西，跟我有什么关系、啊？当然跟你有关系啊！现在野鬼的计划，这是最关键的时候。你要是走了，他们怎么办呀？桂花，别走了，我求你，我求求你，别走了，好不好？你的意思是说，张野鬼也是革命党？他现在不是，但是将来他肯定会是，你也会是。或许吧，你们都是做大事的人。而我不是。你说的这些，我听不懂，也不想听。哎，桂花，别走！我向你保证，事情成功以后，我会让野鬼对你负责的。凭什么呀？你凭什么替他做主啊？你是他什么人啊？你以为你是谁啊？我知道赵蓉蓉，你喜欢张野鬼。好啊，我成全你们。我不否认我喜欢他。可是，你要以这个为前提的话，我会把它让给你。只要你不走，我什么都答应。得了吧，抢你的瓜不甜，这点苦头我早就吃过了。对不起，我帮不了你们。桂花，我一辈子都任人摆布，今天我要为我自己做回主人。二叔，哎，桂花呢？哎，又跑了。看来他这次真是伤心了。哎呦，他回不来可怎么办呢？刚才总统府来车接人了，我给打发走了。二叔，你别着急，我估计今天晚上应该没什么事儿。只要能等到明天，我们再出去找找啊。怎么弄成这个局面呢？二叔，对不起。行了行了，把人给我找回来才是真的。老爷不好了，雷处长带人来了。啊！快快快，快快快，里边走着去。快快，快点！哎呀，去去快！哎，雷处长，您来了，大爷。哎呀，哎，请请请请请请请啊！哎，请，哎哎，请坐，请坐。好好好。哎呀，老太爷，哎，我们是奉命来接夫人的。哎，狼队长没告诉你吗？哎，告诉了。大公子啊，他想念夫人了，一日不见如隔三秋嘛，所以特意派我亲自来接夫人。啊，好好，可是闺女睡觉了，不便打扰啊。那没关系啊，我特意带了丫鬟来伺候夫人。哎，你们两个去请夫人。是。哎哎哎哎哎哎，不不，雷处长啊，是这样的，你看，哎，闺女想他爹。在这儿多住一天，也可以吧？这是人之常情，不是？哎，那也没关系啊，您可以搬到总统府去住嘛。
，您可以天天见到您闺女。雷处长，夫人不在房间里啊。什么？不在房间里？人呢？哎，人。哎呦，雷处长，我跟您说实话吧，我真有点不好意思。你看，女儿来看我。我想跟他要几个零花钱，哈，哎呦，可他说什么也不给我打了他，离家出走了。哼，离家出走是真的。那好，那就把他给我带回去。是，哎，这这这带我去哪儿啊？执法处。哎呀，误用门犯法，去执法处干什么呀？你把大公子的夫人给弄丢了。还说没犯法？啊，不是，那是我的女儿，丢了我也心疼，不是？少废话，到那儿去跟大公子解释去。大总，是，不不不，走，对，对，你们，这，干什么？你们干什么？怎么能抓人啊？小心我明天给你们曝光。快，真把记者引来了。这事儿绝不能让记者知道。是。给我，给我，这这干什么？怎么连记者的相机都敢抢？还给我！少废话。把他们都给我带走！是，走，哎，走，哎，哎，走，你们干什么？走，干什么？放开啊！你们干什么？快走！我告诉你们，我可是大总统的亲家，知道吗？你女儿在，你是大总统的亲家；你女儿不在，你什么都不是。不是你，这这这这！你们怎么丢人呢？我告诉你们，果然不出大公子所料，马桂花今天态度反常，是有问题。一定是跟人私奔了，把他们都给我带回去，严加拷打，然后全程搜捕马桂花。住手！这，哎，桂花回来了。嗯，爹，桂花，桂花，你，大夫你好。哎，夫人呐，雷处长，你这是干什么呀？呃呃，是这样的，呃，这个我们想请老太爷这去喝茶。有你这样请人喝茶的吗？呃，混蛋，还不把枪放下？放下！孙女士，你干什么去了？把你爹急的，你看你……我没事，心情不好，出去走走。雷处长，我进去换件衣服，就可以跟你走了。哎哎哎，呃，夫人呐，是大公子呢，他担心你，所以说呢，特意让我们来接你回去。哎，是。那好吧，我知道。哎，哎，还不把我相机还我？嗯，这他哪来的？啊啊，对不起，对不起。顺天时报记者的相机你也敢抢？我这帮手下，呃，都是粗人，不懂规矩，你千万呃别介意啊。这种手下，平常都管教管教。哎，是是。桂花，你今天去哪儿了？啊？不管你去哪儿，希望你今后不要再这样了。要不是你回来的及时，马二叔和赵蓉就完了。我回来，不是因为你。我不管你因为谁，希望今后你能够冷静一点，不要再这么任性了。你知道吗？袁克定他在外面怎么花天酒地都行，但是我一定不能夜不归宿。他这个人又自私，猜忌心又重。你知道我每天要面对这样一个人，我有多痛苦？我真是没想到，事情。我会走到这一步，桂花，我对不起你，我向你保证，只要有一线希望，我一定会带你脱离虎口，离开他们袁家。那之后呢？之后，之后，我会好好照顾你。
两个丫鬟呢，上他房里一看，说没人，东西也不见了。我还真以为他是跟别人私奔了呢。哎呀，这件事儿啊，办的是有点鲁莽。就算是大公子对他没感情了，可能也是名义夫妻、啊。哎，好在啊，大公子知道我对他忠心耿耿，不然的话，我可是得吃不了兜着走了。哼！哎，你想什么呢？哦，呃，没想什么。呃，对了，我们以后是得小心点儿。都是你这个废物，也不说提醒我一下。是是是是,是。嗯，你怎么了？没有。你跟马桂花是从小青梅竹马吧？对。什么意思啊？以前没有听你说过。原来，你那永远也舍不得花的两块大洋，是他给的。现在想想，挺让人感动的。是啊，这段感情，我一直想跟你说。我跟马桂花，从小一起长大，我一直拿她当妹妹看。甚至我还想把她嫁入豪门，从此以后衣食无忧。可是她出嫁之前，突然跟我讲：“哎，算了，别提这个了。我只想跟你说，人的心里或多或少都有一些秘密隐藏。”就比如说你吧，你也有些秘密在隐藏着。我瞒你什么了？你是革命党，对吗？你什么时候知道的？下山之前我就知道了，师傅告诉我的。其实啊，屠武龙他们已经在你的感召下。加入你们革命了，对吗？对不起，我是怕连累你。没关系，我觉得人的心里或多或少都有一些隐藏的东西，关键看初衷如何。其实我们都一样，不希望伤害对方，为对方好。你说呢？那你，那你将来会照顾马桂花吗？会的，一定会。你打算怎么照顾她？我会尽我所能，我会希望她快乐。这今后的事儿，谁又能说得清楚呢？如果我把眼前的事情都做完的话，我这条命还在不在？我自己都很难讲。将来的事，将来再说吧。哟，高营长，里边请。行。哎呀，高营长，高营长，大帅，别来无恙啊！啊，哎呀，来到我的地盘镇江，连个招呼都不打，哼，我这是有失远迎啊！哎，请，好，请。我说：“这新军营的高营长，这突然从天而降
啊，来到我们镇江，说是专程来看望我，想必一定有什么要事吧？哎，不必客气，你就开门见山的说事儿，等说了正事儿，我再请你喝酒听戏。好，既然大帅这么爽快，那我就直话直说。大帅，你可知道如今天下的大事？请说。反对帝制，恢复共和。先生何以叫我？联合冯国璋，举起反袁的大旗。我说老兄，你有点胆大包天嘛。哎，你不知道我和冯国璋都是袁一手提拔起来的北洋军人。再说，我和袁世凯感情非常深厚，你让我和老冯举旗反袁。大帅，如果袁世凯真的跟你感情深厚的话，那他派你去打白朗时。你自己要求招兵两万，袁世凯为什么死活都不同意你招兵呢？这，哼，我和袁世凯有知遇之恩，我宁愿他不仁，我绝不能不义吧？这是大帅的高风亮节。如果袁世凯的不仁不仅仅是对大帅，而是对天下老百姓的残害，而且还会祸及到我们的子孙后代，难道大帅？你还会无动于衷吗？嘿，我说老兄啊，你说的是不是有点太严重了？啊，这袁世凯不就是当皇帝吗？这帝制在我们中国已经几千年了，哎，大家不都这么过来了吗？再说了啊，袁世凯称帝，又合天意，又得民心嘛。什么？这也叫合天意得民心？大帅所说的民心。不过是一些混混和他的手下一些爪牙组织的各种帮派，到街上随便胡闹一番，还有一些想当官、想得发疯的文人，筹备的什么筹安会啊，随便写一些狗屁文章，这也叫民心？至于天意嘛，我不知道大帅指的是什么。这些嘛，我当然是有根据的。这其一，去年夏天在河南项城的袁家祖坟上。嘿，深深的长出了一根像胳膊一样粗的紫藤，像盘龙一般盘踞在袁家的祖坟上。哎，后来袁克定也亲眼去看过。这其二嘛，袁世凯在自己家里的床上，大白天睡觉，他家一个倒马桶的丫鬟看见睡觉的不是人，而是一条龙啊。小丫鬟吓坏了，甚至把家里的这个玉瓶都打碎了。这个事儿，所有的人也都知道啊。不就啊，这难道不是天意吗？大帅，你说的这两件事情，我也略有耳闻。说袁世凯家的祖坟上长出了紫藤，这摆明是守坟人为了讨赏胡编的。后来袁世凯让袁克定回老家去看。这个守坟人当然要造假了。袁克定这个人，大帅你还不了解吗？他想当太子都想得发疯了。这件事情出来，当然是正中他下怀了。至于这第二件事情嘛，袁世凯在睡觉的时候，他家有个倒马桶的小丫鬟不小心打碎了一个贵重的花瓶，他就撒谎说看到了一条龙，被惊吓的打碎了花瓶。这件事情满京城全传遍了。就算这两件事说的非常有道理，可是有一件事，你是说服不了我的。什么事情？啊，你知道北京城有一个从武功山上下来的道士叫武功山人，略有耳闻。说这个武功山人呐，能够夜晚观天象，在新华宫上空看见了地星，说袁世凯就要登基，当皇帝了，而且。说新朝廷会久久长啊，大帅，这种江湖术士所说的话，你也会相信？我信，没别的不信，我得信这个武功山人。
是个书呆子。全国国民代表共一千九百九十三人，赞成君主立宪票一千九百九十三票，全票通过。恭代金大总统袁世凯为中华帝国皇帝，并以国家最上完全主权奉之于皇帝，承天建极，传之万世。恳请大总统抚顺雨情。登大宝而思慕群生，吕至尊而经纶六合。
，摘下他的眼罩。你们是什么人啊？为什么绑架我？因为你妖言惑众，愚弄百姓。我，愚弄百姓。不会吧？你没看报上说吗？全票通过，啊，反对共和，拥护帝制，拥护袁世凯做皇帝。我说的，全都应验了。这怎么能说是妖言惑众呢？这应该是未卜先知啊！未卜先知个屁！都落在老子手里了，还敢在这胡吹？信不信老子一枪毙了你？知乌。我不但能够未卜先知，我还能知过去呢。我前后都知，你信不信？既然你能知过去、未来之事，我现在就立竿见影的拿出一件事情来测试一下。你跟我说一说，我从头到脚哪里有疤，是什么疤？告诉你啊，老老实实跟我说，耍滑头没你的好果子吃。<笑>太太简单了，你这个人嘛。嗯，右小腿上有一块刀疤，而且很大，中刀的时候还中了毒，现在应该呈褐色。我说的可对否？大哥，他说的是真的吗？难道你真的能知过去、未来之事？<笑>高不就啊，你也不好好想想，这个世界上有几个能知过去未来啊？我又有那本事，还能让你抓住吗？啊，你好好看看我是谁啊！兄弟啊，兄弟，兄弟啊，兄弟，我怎么也没想到，原来名满天下的半个神仙，居然会是你这个小鬼头！你快告诉哥哥，你从监狱出来之后，你到底怎么样了？你怎么会变成现在这个样子？哎，一言难尽。大哥，这三位是啊，我来给你介绍一下，这三位啊，都是我在新军营里的同志。也是我的结拜兄弟，也都是革命党。对，这是张志武，野鬼兄弟啊！哎，刘月忠，兄弟你好，宋华庭，你好，野鬼兄弟，你在监狱里的时候，就是他们三个哥哥一起去救的你，还有那个凶手孙东平，也是我们一起抓来，把他送到英国领事馆的。多谢了，兄弟。全都给我启动！慢着，蓉蓉，快把枪放下，都是自己人。大哥，我给你介绍一下，这是我师妹赵蓉蓉。赵蓉蓉，对，这就是我经常给你提起的大哥，高不就。高不就，你就是高不就。对呀、啊。二十三号，你这是组织上派来的，赵蓉蓉。嗯，同志，我一到北京就来找你了，但是我们的联络站被执法处给破坏了，所以我一直跟野鬼在一块儿呢。哎呀，这真是大水冲了龙王庙啊！就是，我一直都是自己执行任务
，一直没有办法跟你们联系。现在好了，找到你们了。我们也是啊，联系不上组织，我们就到处乱撞。现在好了，终于联络上了。啊、大哥啊，今天你和张野鬼兄弟重逢，又联系上了自己人，这真是大喜事啊！哎，兄弟，虽然咱们哥俩是患难与共的好兄弟，但是有一件事情。我必须跟你说清楚，说吧，袁世凯复辟帝制，那是倒行逆施，是对我们四万万同胞的极大犯罪。嗯，我们不允许他这样做，做哥哥的，也不许你为他摇旗呐喊。过去的事我们不提了，我希望你能加入到我们的阵营当中来。这，这什么跟什么呀？那袁世凯的屁事，关得着我吗？我凭什么给他摇旗呐喊啊？哼，哥哥，你是不知道，我流亡的时候啊，跑到了武功山，拜了一位师傅，孟石山人，就是荣荣的父亲。这次我下山啊，是师傅所派，铲除铜狮子。至于袁世凯嘛，他是导致戊戌变法失败的罪魁祸首之一，我怎么可能替他摇旗呐喊呢？可是你别可是了，我知道你要说什么，我确实说过。地星显现在新华宫上空，袁世凯的基业要九九长，这是我计划当中的一部分，我还有后头，各位，拭目以待吧。哎，走，嗯，你是记者吗？是啊，哎，不像啊。干嘛呢？我就是记者呀，我是申报的记者。多少心伤，多少。